像是鸡飞狗跳，又慌慌张张。我的生活似乎缺少点希望，糊里糊涂发生什么没有准备？哎，才刚刚早晨，拥抱新的阳光，哦，忙忙碌碌，勤勤恳恳，给我一点勇敢与天真，为了理想，我的门神。明天一早醒来，有时候精神。长乐，一个令无数人心驰神往的地方。不、哦，谢全家，即将开始在这里的长漂生活。有人说，这里遍地是机会。搬砖的，三个人。搬砖，这么多人抢着搬砖。滚！要有工作经验来。有人说，这里处处充满爱。女郎都多久没来了？哎呀，那是因为你越来越贵嘛。我的梦想是写书，不是背书。有人说，在这里，每个人都可以用自己的方式追求的梦想。说，我打死你个臭小子！读书科举才是正道，再不听话，我打断你的腿！给我站住！跟我去那边，<笑>快来，快来，慢点。而我的梦想呢，就是有一个温暖的家。阿宁，我听你的安排，来到了李宅，也找到了阿姨。不过阿宁，你确定这真的是我的阿姨吗？我真是你阿姨，李天地，我阿娘尸骨未寒，你还在这里大摆宴席，你哪不是我阿姨嘞？我安排酒席之前呀、啊，你也没说你阿娘没了呀，这玉佩都对上了，呃，咱们先吃饭，吃完饭再说，行吗？行，但是我要打扮一下。哦，哎呀。哎呀，孩子，你这个打扮、哎、很奇怪呀、啊！我乐意，你莫管我。那你能不能把把你阿娘的画像先放下？不能。那那,那这这么多人，待下咱们出去能不能不叫我李天地啊？不能。那什么事能？能不去吗？好，好，好，抱着画像跟着李天地。让各位久等了，隆重的介绍一下，这位是小女全家。好好，大家吃着喝着吧。哎，不用客气。小女全家，哎呀，好听的名字，李全家。我是谢。呃，随母姓。
，不好意思啊，没事没事，是你孝顺，我干了这里，干了干了，应该。真是天生丽质啊！哎呀，过奖过奖。但是，跟你不像啊。啊，他长得像他阿娘。我像我阿娘。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好。一会儿在我女儿面前，千万别提他阿娘啊！我跟你阿爷可不是一般的交情。当年我阿娘得了一场大病，还是你阿爷请的郎中。我阿娘去世前还惦记着，想跟你阿爷见一面呢。我阿娘去世之前也一直惦记着想见我阿爷一面，只是没有想到，本来想带他来找你。我不说嘛，别提他阿娘，我提的是我阿娘。什么情况？好好好。上官郎君呐上官贤侄，你怎么来了？赶紧入席。不必了。李哥，坐啊。李哥，嗯，我此次前来的目的呢，你应该略知一二。我写了八封信，嗯，一封回信都没有收到，我也只能亲自登门拜访了。这事儿，您还记得吧？记得记得。哎呀，你这贤侄啊，你这一路舟车劳顿，呃，不妨先暂住几日，在下会给你个说法。嗯，这事儿不急，但是有一事儿，李工马上要给我一个答复。你你这这这这这是何意啊？这事儿李工应该记得，在我三岁那年，您和家母为我指定了一桩婚事。虽然家母非常看重这桩婚事，但我觉得非常不妥。我上官谷川的夫人不能说是倾国倾城，但是怎么着也得美若天仙吧？哦，小芝没有冒犯之意，只是看李工的这个长相。不能说令爱其貌不扬，也只能说是憨态可掬。弟弟，嗯嗯，他是么意思啊？他说你可爱。你才可爱哟、哦！你全家都可爱。这位是小女全家。有话就说，你到底是么是意思？大概的意思呢？就是悔婚，这是休书，还请收下。我不同意。不同意？难道是在下举手投足之间的气宇不凡，初次见面就让你产生了爱慕之心吗？但这份心意是在下不能满足。你想多了，这里要休我，我不同意，我休你才行。自古哪里有女子休夫的道理？自古没有，但是这么有了。讲道理，能对自己婚姻做主的女子，过得都不会很差。你这是什么道理？我阿娘讲的道理。行，只要咱俩不在一起，你阿娘说的道理就是道理。李工，我住你边房。呃，先知，请随我来。他坐下，我就走。姑娘，姑娘，你没必要跟个外人置气，咱能不走吗？我都被他欺负成那样了，你居然还要让他住下，我还以为我阿姨会忙在乎我。我在乎你啊，而且当初我离开你们去长乐打拼，就是想你和你阿娘能过上衣食无忧的日子呀、啊。狡辩，你就是把我阿娘给忘记了。这样，你给阿爷一个机会。在院子里，盖一座祠堂，让我们全家团聚，好吗，女儿？行
，我也想有一个家，我可以留下。但是，看我表现，啊，女儿，我呀。现在有钱了，以后啊，阿姨会补偿你的，我会让你过上衣食无忧的生活，之后你就吃香的，喝辣的，啊，李哥，啊，哦，您在这儿呢，啊，我还到处找你呢，哦，这个，哦，那个，咱们进屋坐下说，啊、哦，那那那，如果有有什么事儿，在此处说也无妨，哦，李哥，这张欠条，您的签名，还有您的手印，金额是五百贯。啊，这里还有一张一千贯的欠条，这是最后一张一千五百贯的欠条。都是一家人嘛，那么见外。对，家母一定是把您当成了自己家人，所以才会借给您这么多钱，还请李工珍惜家人。啊，哦，告辞。啊，你看，这都变成家人了。这就是不仅借了钱，还增进了感情。其实啊，上官家挺好。我觉得你们这个婚约，李天地，嗯、我顶多能值五百贯，三千贯我肯定值不到。你放心，你不得回忆你做主，我的事儿啊，我心里有数。我正好有一大笔进账，明天飙车就能到长乐，因为现在有你了。阿爷决定明天风风光光的把所有债还清。今天啊，把大家召集来，就是准备还清因为生意欠下的所有债务，也让日后与我一起生活的女儿无后顾之忧，也让大家看看我李天地的为人，给刚来长乐漂泊的年轻人做个榜样，欠债还钱，天经地义。好，好，好，好，交出来了。哎，哎呀，长乐城这雾霾也太大了。怎么就一个人啊？飙车呢？飙飙车！哎呀，这是被被被挤劫了啊！嗯。哎、啊，敢问？敢问这里是李宅吗？我想求见李天地李工。你是谁呀、啊？啊，学生范仲举。呃呃，我就是李天地。你你是什么？您就是李工。您可记得当年您行商御劫，落难汴梁，还与我阿爷有一顿饭的缘分？哦，哎，你你阿爷、啊？对了，他说您见到这回玉佩，就一切都明白了。我想起来了，当时啊，我被骗的身无分文，饥肠辘辘，是你阿爷，呃，请我饱餐一顿，还给了我回家的盘缠呀。当年有这个玉佩，怎么会饿肚子嘞？假的，当年我不是落难，是被买家追上。那这个……哦，这这这是真的。啊，仲局啊，哎，哎，记得当时我答应过你阿姨，只要范家人来长乐赶考，我李天地一定管吃管住，一直到考取功名。这是人，哎，飙车真来了。让一让大家伙啊！让一让，让一让，哎，让一让，吁，静一静，大家有序排队，啊，开箱清债。好，好，好，好，好，好，还债就还出了慈善的感觉。我的黄金呢？啊啊，黄金牌呀！啊，我的黄金呢？我的黄金呢，李工？呃，这个是飞钱。吓我一跳，我还以为黄金被劫了呢。黄金确实被劫了。什么？那那这这飞钱什么意思？啊？这个是您这趟标的保价钱，一共五百贯。我这么多金子才保五百贯？啊，还有这个，这个上面全是我死去兄弟的姓名，还有所需要赔偿的钱。一共是五百一十二贯，那我的呢？哎，李工息怒，那多出的十二贯算我的，我还有几个兄弟没死透，还能说话，啊，能证明我们确实是没钱。这是什么
李工，那我就先告辞了。钱就算了，跟你有么事关系嘞？学生虽然没有欠条，但是刚刚李工所说的话，大家可都听见了。我早就说过，从那个玉佩就能看出来，李工并非一言九鼎之人。我还想多活两次。还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！静一静，静静一静。我是华亭县上官家的二郎，上官古川。李公家欠我三千贯钱，如果不出什么意外的话，我才是本场最大的债主。李公他现在晕倒了，你们这样逼迫一个憨态可掬的小娘子，是不是有点太过分了？那上官郎君有何见解呀？不如先回家多等几日，我们从长计议。这要不我们回家等几天？这哎。笔墨错，让上官郎君签下担保文书。啊，对对，不必了吧，不必了吧。我上官古川的这点脸面还是卖得动的吧？这我们看的是你上官古川的名字，不是面子。你就没有面子？好吧，既然如此，还钱，还钱，还钱，喊呐，还钱，还钱，还钱。我凭么事要还钱嘞？哎，你是他女儿负债子偿啊！你都说了我是女儿，那我要是儿子我就还了呀。你虽然是女儿，只要你没出嫁，你就是李家的人。说的有道理，还钱，还钱，还钱，还钱。夫君，你刚才说要听你安排，你就是这么安排的呀。<笑>啊！我我不是他厉害呀、啊！啊！我们大伙差点被你给骗了。我可不是他夫君，你别听他胡说八道。老人就是这么靠不住，一有事立马就不认账了。大家看，他听说我家欠债以后，立马就把我给削了。你，你，你，明明是你要修我的。我跟李家真的一点关系都没有，你们要是不相信，你们就进屋搬东西去吧。啊，一丝抵债，我绝对不可能拦着大家的，搬的，搬啊！哎，他说的有几分道理，那就搬东西，抵债上官古川，你这个事情干得漂亮的很呢。漂亮吧？你知道你这是什么行为吗？你这是小女孩在用自己的天真挑战整个上官家族的智慧。哎，大哥，哎，你才走啊？找了个大的。这箱子是我的啊啊！这这这什么你的我的？哎，这是你的吧你？哎呦呦呦呦！上官郎君呐，哎呀。钱财乃身外之物，哎，生不带来，死不带去，你要放轻松，快跑，放手，江总，你放，这就是上官家族的智慧啊！小女子确实天真无邪，这么才刚刚长见识了。<笑>谢全家，你现在赶紧把房子卖了，还清债务，摆在你面前的就这么一个选择。我认为有两个。啊，太好了。要么要钱，要么要我。那我肯定要钱。没得。那我要你啊！我不配，我一个憨态可掬的女子，哪么配得上你嘞？确实，你也不配
，徐千家，你赶紧的还清债务啊！还有我那些被抢走的东西，你的东西哪个抢的？债主啊！那你找债主去啊！可是这是在你们李宅被抢的，哪个让你住下的？李工啊！那你找李天地去啊！谢全家，郑老师，你再大点声。万一把李天地喊醒了，你的事情就解决了。哎呀，现在不是我们三人争吵之时，首要目的是先让李工苏苏醒来。哪个能让他醒来？如果连我盛国古川都解决不了的事情，还有谁能解决呀、啊嗯？学生能解决。学生不才，我曾读过一些医书，其中有三页纸记载过此种病情。第一页首要介绍了针对轻度昏迷患者的物理治疗方法：口含清水，唾其面部。啊、哦！谁这个意思不？唾其面部。啊啊！不好意思，不好意思。准备好了吗？准备好了，没关系，再喝一口。这次准备好了吧？记住，唾其面部。好的。又喝了。哎。我跟我说话了，怎么看又又没了？不能再喷了，李工都滴的水了，要不先给他换身衣服吧。你不是说听你的就能解决吗？医书上还说了，第一页不行就看第二页，第二页详细介绍了针对中度昏迷患者的精神刺激疗法。李工昏迷的原因是什么？飙车被劫，还不了债。那李工目前最大的债主是谁啊？是我。那解铃还需系铃人了。李工欠我三千贯，我现在可以把这五百贯给撕毁了。但是你俩得替我作证，李工醒了之后，这五百贯也得还给我。没问题。李工啊，只要你醒过来，这五百万的欠条，你就不用还了，啊。你听，这都是欠条撕毁的声音。啊，感恩上官郎君成全，现在只欠你两千五百贯了，耶、yeah ！<笑>你书上的三页到底是哪么写的字此法凶险，不到万不得已之时不可乱用。这就是万不得已之时，用。呀，这刀会不会太残忍啊？哎，这刀刚好。医书上记载，人受到强烈刺激昏迷之后，淤血会堵住其部分经脉，需采用放血疗法。淤血放完之时，就是病人清醒之日。医书上说没？切哪？啊，有文言注解：先切手，再切肘，顺着胳膊往上走。具具体是哪呀？我来。这会不会太慢了？
，一开始还有点黑，现在都是鲜血。李工是不是要醒了？我可是要死了。后的这段时间，真的发生了好多事情。我终于找到李天地了，但是，这跟我想象中的阿姨完全不一样。她真的是我的阿姨吗？我到底该不该留下来？我知道错了，既然她是李天地，那她就是我阿姨。你跟我说过的话，我都记到心里了。你说，人生就像火焰，火把倒下了，火苗也是向上的。阿姨虽然倒下了，我也会是向上的。我一定会想尽办法把阿姨救醒，再决定，到底是要离开还是留下。啊啊啊！阿娘，我我知道错了。就算我阿爷倒下了，我也一定会守住这个家。你不要再吓我了，我我有点害怕。阿娘。别喊，吓我一跳！哎，怎么了？怎么了？咋了？不是，这好家伙，吵吵吵吵吵！不行不行，哎，找到了。丢案件，地上石子啊！丢你！啊！啊！啊！没点你啊！站住！在<笑>下唐门流浪，记得上一次点女人，还是上一次。你是谁？我刚才说了，唐门流浪。哦，唐门流浪派的。唐门叫流浪，唐门就唐门，怎么就流浪了？你是流浪至此的吗？你来这里什么目的啊？此事说来话长，按照本大侠的性格，我尽量长话短说。情况就是这么个情况，具体什么情况，就要看什么情况了。你这个人到底是什么情况呀？李天地在那儿。哦，原来就是个要债的呀。你旁边的就是他闺女，如果你想要到债，你就别杀他
，要不然你就要不到钱了。你赶紧把他俩都放了啊！我就当什么事都没有发生。废话真多。别喊，我是来报恩的。你是来报恩的，在下唐门流浪，奉师尊之命来长乐找李天地李恩公报救命之恩。敢问，李恩公何在？恩公就在这里。等一下，你能先把他解开吗？啊！看恩公的状态，不出意外的话，应该是出意外了。如此一来，我不能马上报恩，回到唐门继承掌门之位了。你既然能够继承掌门之位，想必是有某师过人之处。你在唐门有没有学过某师治病疗伤的武功？要说没学过吧，不准确，准确来说是没学过。呃，针灸拔罐也行啊。毒针行吗？一针见血。嗯，那你会配药吗？毒药行吗？药到命处。嗯。就没有善良一点的武功吗？轻功算吗？啊，对了，我可以背着李工回唐门复命啊。然后嘞？然后等李工醒过来，我就可以报恩，继承掌门之位了。那跟在这儿等有什么区别呢？自然差异。我觉得这位兄台一定是配完毒药自己尝过了。哎呦，既然李工他醒不了，谢全家，你就把房子卖了，赶紧还我钱吧。我已经说了房子不卖，李天帝醒了他会想办法的。他要醒不过来怎么办？他要是想不过来。那我是他的女儿，他就应该向我报恩。恩公所言极是啊，有何吩咐？杀人行吗？<笑>杀人对于唐门弟子来说就像杀人一样简单。杀谁？嗯、杀谁嘞？学生早就说过。李公乃一言九鼎之人，以全家小姐的善良之心，定会容我有骗瓦遮身。是上官郎君强行要卖的房子，与学生无关。今夜照看李公的任务就交给我吧。哼，看来是上官古川要卖房子哈。我觉得吧，卖房子这件事情一点都不着急，还是等李公他醒过来再说吧。不就是两千五百贯吗？钟局，我陪着你照顾李工啊。算了，杀人太暴力了，我们还是想想办法，能不能把李天地救醒。事到如今，我只能去请一个人了。上官郎君新娘子，快醒醒！嗯，李公醒了。你睡懵了吧？我真的看到李公动了。你是不是最近学习压力太大了呀？你赶紧睡吧，明天流浪带着大夫就回来了。李公，你说新娘子，快快快！真的醒了，真的醒了！李
你喝这么三呢？在这个屋子里，我上完古城说李工醒了，他就是醒；说他没醒，他就是没醒。你快睡。真有病！李工骂人了，李工骂人了，快快快！李工，你什么呀？大家醒醒，醒什么呀？大夫来了。啊，急什么了？你昨天晚上去哪儿了？啊，宵禁了，在大夫家睡的。你这一身功夫还怕宵禁？哼，我不怕，大夫怕。昨夜少侠，深夜拜访，试图向我讲述事情的经过。未曾想，少侠的语言表达能力的确不如少侠武功高强。呃，我还是心看病人吧。从脉象上来看。身体一切正常，但是仍然在床上昏迷不醒，多半是急火攻心所致。我建议针灸放血。啊，还放啊？你看看我说什么来着？医书上就有记载。哎、动手吧。你们请转过身去，免得放血时溅一身。哎，哦。第一针，从印堂穴开始。哎，哎，嘿，哎，我就知道，肯定见效。你们稍后还有个班子呢，嗯，那我就失针居然无效，抱歉各位，我已经尽力了，你们另请高明吧。大夫，您再试试吧。试什么试啊？啥都没有了，还怎么试啊？什么意思？不。干啥呢？呀，李工呢？李工呢？舞女全家，阿爷想了一夜，与其等于卧床被你们放血放死，不如用这有限的生命再搏一次，早日解决眼前的危机。我想法儿呢？哦，我想法。这大海的声音，来，你好，少爷，你真可爱。好，哎呦。好，哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎呦。哎
就是你以为的背，生活有太多不省心，从不逃避颓废，风风火火面对，白了再拼一回，压力焦虑太大，难免有一些迷惑行为。给我个勇敢、自由、追求恋爱的机会，累倦若再累，那就谢谢，别害怕掉队，不败烂不虚伪，命运自己支配，决定了就不会后悔，再多挑战都奉陪。去面对所有的荒唐。